ജെ എൻ യു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല ഡൽഹി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി പറഞ്ഞു ജെ എൻ യു രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് അടച്ചിടണം ഒരു ശുദ്ധികലശം അവിടെ ആവശ്യമാണ് ചില ദൃശ്യങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണും ജെ എൻ യുവിലെ ഈ സി എക്കും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത് പെൺകുട്ടിയാണോ സ്ത്രീയാണോ പ്രായമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പൊതുവായി ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു അരമതിലിരുന്ന് കഞ്ചാവ് ചുരുട്ടി വലിക്കുന്ന കഞ്ചാവാണോ അതെന്ത് മയക്കുമരുന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിഷപദാർത്ഥമാണെന്നറിയില്ല ചുരുട്ടി വലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ജെ എൻ യുവിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ജെ എൻ യുവിൽ എങ്ങനെ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ജെ എൻ യുവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു എന്നതിന് ഒരു കാരണം ഇതാണ് ജെ എൻ യുവിൽ നിന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്ന സിറിഞ്ചുകളുടെ ഒരു നീണ്ട പാക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തതായുള്ള ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ജെ എൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സർവകലാശാല എന്നതിലുപരി മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അതുപോലെ ഉള്ള കുത്സത പ്രവർത്തികളുടെ ജനവിരുദ്ധ പ്രവർത്തികളുടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തികളുടെ ഒരു താവളമായി കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന ദുഃഖസത്യം പല കുറി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ആരും അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ജെ എൻ യുവിലേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉയർന്ന പഠനത്തിനായി അയക്കരുത് എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നടത്താനുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക തീർച്ചയായും കഞ്ചാവ് വരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യപിക്കുന്ന എന്ത് വൃത്തികെട്ട പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസായി ജെ എൻ യു എന്ന വിഖ്യാത സർവകലാശാല മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേദനയോടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ വേദനയോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ഈ ഇടത് തീവ്രവാദികളും ഇടത് ജിഹാദികളും ഒക്കെ തന്നെ ചേർന്നാണ് അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എസ് എഫ് ഐക്കാരാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണ് എസ് എഫ് ഐക്കാരുമുണ്ട് അല്ലാത്തവരും അവിടെ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു തീവ്ര വിഭാഗമുണ്ട് അതാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു ക്യാമ്പസായി ജെ എൻ യു മാറിയിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു ക്യാമ്പസായി ജെ എൻ യു മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് തീർച്ചയായും ജെ എൻ യുവിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അത് രാജ്യവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ജിഹാദി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു കുത്സിത പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു അജണ്ടയായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെയും മനുഷ്യരെ ശരീരത്തെയും കാർന്നു തിന്നുന്ന വിഷവസ്തുക്കളുടെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രമായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല മാറിയിരിക്കുന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്കല്ല ഇതങ്ങ് അടച്ചിടുകയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കൂട്ടങ്ങളെയൊക്കെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അവിടെ ഒരു ശുദ്ധികലശം നടത്തുകയാണ് അടിയന്തരമായി വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഉയരും ഇനിയും കള്ളും കഞ്ചാവും അവിടുത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പാറി നടക്കും ഇതൊന്നും ഒരു സംസ്കാരത്തിനും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും ചേരുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജെ എൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു തിലക കുറിയായി മാറേണ്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ ഇത്തരത്തിൽ തകർക്കാൻ വിദേശ സഹായം ഉൾപ്പെടെ പറ്റി കഞ്ചാവ് ലോബിയും അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് ലോബിയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് മാറിയേ പറ്റൂ തീർച്ചയായും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്